கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமுண்டாவதாக இந்த அக்டோபர் மாத வாக்கு தத்தை ஆராதனை கத்திர ஆஸ்வதிக்கும்படியாக எல்லார் இருக்கிற இடங்களிலே கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி தேவனை சோதரிப்போம் ஹாலே லூயா சோதுராம் 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 பிரைஸ் லார்ட் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா கடந்த ஒன்பது மாதங்கள் நடத்தினீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா இந்த பத்தாவது மாதத்தை காண செய்திருக்காய் நன்றி ஆண்டவரே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இசுவே நீ நல்லவ 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 நல்லவர் அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறான் என்ற வார்த்தையின்படி கடந்த மாதம் முழுவதும் எங்களை அற்புதமாய் நடத்தினீரே ராஜா இந்த புதிய மாதத்தை தந்ததற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் மெய்யாகவே எங்களுக்காக நீர் யாவையும் செய்து முடிக்கிற தேவனா இருப்பதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா எல்லாரும் உற்சாகமா இருக்கிற இடங்களிலே கரங்களை தட்டி ஓரி ஹாலா ராதா ராபா சந்தர ராதா ராபா பிரைஸ் நாம்ிக்கலாம் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆசீர்வாதமான இந்த அதிகாலை வேலைக்கு நன்றி ஆண்டவரே மெய்யாகவே ஆண்டவரே ஒன்பது மாதங்கள் நீர் கிருபையாய் நடத்தி வந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த பத்தாவது மாதத்தில் இந்த முதல் தேதியிலே கர்த்தாவே இந்த மாத பிறப்பு ஆராதனை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் இந்த மாதத்துக்கு தேவையான மன்னாவை தருவீராக நல்ல வாக்கு தத்தத்தை கொடுத்து நீர் அற்புதமாய் நடத்துவீராக துன்பத்தை கண்ட நாட்களுக்கு ஈடாக நன்மையினாலும் <laughs> நல்ல வாக்கு தத்தத்தை கொடுத்து அற்புதமாய் நடத்தும்படியாய் நாங்கள் கேட்கிறோம் கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே மகிமைப்படுவீராக ஏசு கிறிஸ்வின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஹலே லூயா இப்பொழுதும் ஒரு சில பாடல்களை பாடி நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மேம்படுத்துவோம் ஹலே லூயா கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக கத்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலே கடந்து ஒன்பது மாதங்களை அவர் கடக்க செய்து இந்த பத்தாவது மாதத்தின் முதல் நாளிலே ஆண்டவர் நம்மை நமது இல்லங்களில் ஆராதிக்க வைத்திருக்கிறார் ரெண்டு திமத்தையோ ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வாசனம் சொல்லுகிற வண்ணமாய் நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாக இருந்தும் அவர் நம்மை உண்மை உள்ளவர்களாக இருந்து நடத்தி வந்திருக்கிறார் அதை நினைத்தவர்களாய் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்தி சில பாடலை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் உற்சாகமாய் இருக்கிற இடங்களை கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்தி ஆனந்தமாய் நாம் தேவனை ஆராதிப்போமா ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே அருமையாயே சூனமக்களித்த அளவில்லா கிருபை பெரிதல்லவோ அனுதின ஜீவியத்தில் ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே அருமையாயே சூனமக்களித்த அளவில்லா கிருபை பெரிதல்லவோ அனுதின ஜீவியத்தில் சொல்லுவோமா சத்தமாய் ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் அற்புத தேவனையே ஸ்தோத்தரி பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே அல்லே லூயா பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே யோர்தானை கடந்தோம் அவர் பெலத்தால் எரிகோவை தகத்தோம் அவர் துதியால் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுத்தே என்றென்றுமாய் வாழுவோம் 
ஆத்துமமே என் முழுவுள்ளமே உன் அற்புத தேவனைய ஸ்தோத்தரி பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே அல்லெலுயா பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே படகிலே படுத்து உறங்கினாலும் கடும் புயல் அடித்து கவிழ்ந்தாலும் கடலையும் காற்றையும் அமர்த்தியமை காத்தாரே அல்லேலுயா ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் அற்புத தேவனைய ஸ்தோத்தரி பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே அல்லெலுயா பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே கருணையா இதுவரை கைவிடாமல் நம்மை நடத்திருக்கிறார் கண்மணி போல அதை நினைத்தவர்களாய் தேவனை ஸ்தோத்தரித்து கருணையாய் இதுவரை கைவிடாமலே கண்மணி போல் எம்மை காத்தாரே கவலைகள் போக்கி கண்ணி துடைத்தார் கருத்துடன் பாடிடுவோம் ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் அற்புத தேவனைய ஸ்தோத்தரி பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே அல்லெலுயா பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே ஹலலுயா ஹலலுயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவர் நம்மையும் நமது குடும்பத்தையும் ஒவ்வொருவருடைய ஆத்மாவையும் அவர் பாதுகாத்திருக்கிறார் எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காத்திருக்கிறார் யாவரும் கரங்களை உயர்த்தி தேவனுக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரங்கள் ஏறுடுப்போமா கர்த்தர் நல்லவர் இன்னொரு பாடலை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் எங்கள் தேவன் நீர் பரிசுத்தரே என்ற பாடலை பாடி அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் பண்ணுகிற தேவனை நம் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் துதித்து பாடுவோம் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் எங்கள் தேவன் நீர் பரிசுத்தரே இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் எங்கள் தேவன் நீ பரிசுத்தரே வாக்குகள் பல தந்து அழைத்து வந்தீர் ஒரு தந்தை போல என்னை தூக்கி சுமந்தீர் வாக்குகள் பல தந்து அழைத்து வந்தீர் ஒரு தந்தை போல என்னை தூக்கி சுமந்தி இனி நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே எந்தன் சொந்தமானீர் உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் உம் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயமேடுப்போம் இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் எங்கள் தேவன் நீர் பரிசுத்தரே இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் எங்கள் தேவன் நீ பரிசுத்தரே எதிர்காலம் இல்லாமல் ஏங்கி நின்றோம் காலத்தை படைத்தவ தேடி வந்தீர் எதிர்காலம் இல்லாமல் ஏங்கி நின்றோம் காலத்தை படைத்தவ தேடி வந்தீர் சிறை இருப்பை மாற்றி தந்தீர் சிறுமையின் ஜனம் எம்மை உயர்த்தி வைத்தீர் சிறை இருப்பை மாற்றி தந்தீர் சிறுமையின் ஜனம் எம்மை உயர்த்தி வைத்தீர் இனி நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே எந்தன் சொந்தமானீர் உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் உம் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயமேடுப்போம் இனி நீர் மாத்திரமே சொல்லுவோமா நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே எந்தன் சொந்தமானீர் உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் உம் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயமேடுப்போம் எதிரியின் படை நம்மை சூழும் போது தமது ஓங்கிய புயம் கொண்டு நம்மை யுத்தம் பண்ணுகிற நல்ல கருத்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவரை துதித்து பாடுவோமா இந்த மாதம் அவர் நம்மை நடத்த வல்லவராயிருக்கிறார் 
எதிரியின் படையம்மை சூழும் போது ஓங்கிய புயம் கொண்டு யுத்தம் செய்வீர் எதிரியின் பரையம்மை சூழும் போது ஓங்கிய புயம் கொண்டு யுத்தம் செய்வீர் பாட செய்தீர் துதிக்க செய்தீர் எரிகோவின் மதில்களை மீதிக்க செய்தீர் பாட செய்தீர் துதிக்க செய்தீர் எதிகோவின் மதில்களை ஈடிக்க செய்தீர் இனி நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே எந்தன் சொந்தமானி உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் உம் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயம் எடுப்போம் இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் எங்கள் தேவன் நீர் பரிசுத்தரே இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் எங்கள் தேவன் நீர் பரிசுத்தரே ஓ வாக்குகள் பல தந்து அழைத்து வந்தீர் ஒரு தந்தை போல எம்மை தூக்கி சுமந்தி வாக்குகள் பல தந்து அழைத்து வந்தீர் ஒரு தந்தை போல எம்மை தூக்கி சுமந்தி இனி நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே எந்தன் சொந்த மாநீர் உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் உம் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயம் எடுப்போம் ஹாலலூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டவர் இந்த மாதத்திலும் நம்ம எல்லா காரியங்களும் வெற்றி சிறக்க பண்ண அவர் நம்மை நடத்த வல்லவர் ஆயிருக்கிறார் யாவரும் இருக்கிற இடங்களே எழுந்து நின்று கொஞ்ச நேரம் தேவனை ஆராதித்து இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில் கூட கிருபையாய் ஈவாய் அளித்திருக்கிறார் அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்களை கண்டடைவார்கள் என்ற வார்த்தையின்படியாக இந்த மாதத்தின் முதல் நாள் அவருடைய சமூகத்தில் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவர் நம்மை நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹாவலூ யா எசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 சங்கீதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் இருபதுல நாம் வாசிக்கிறோம் ஓ சிலர் ரதங்களை குறித்து சிலர் குதிரைகளை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் ஏனென்றால் அப்படி நம்பினவர்களில் ஓ எல்லாரும் முறிந்து விழுந்தார்கள் தேவனை நம்புகிறவர்களை ஆண்டவர் ஒருபோதும் கைவிடாதபடி தூக்கி நிறுத்தினாரே அந்த வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்து இந்த வாழ்ல கூட தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போமா நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு அவர் பாராட்டின கிருபை சொல்கிறார் நான் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே என் குடும்பம் எம்மாத்திரம் நீ மட்டும் நடத்தி வந்ததற்கு வழிநடத்தினோம் கடந்த ஒன்பது மாதங்கள் அளவும் உமது தயவு எங்களை நடத்தினதே உமது கிருபை நடத்தினதே ஓ சோத்திரம் வாக்குதத்தும் ஒவ்வொன்றும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றுமாய் ஓ உமது வார்த்தைகளை ஒவ்வொருக்கும் நடத்தி நீர் அதற்காக நன்றி கர்த்தர் எனக்காக யாவும் செய்து முடிப்பார் என்ற வாக்குதத்தின்படியே ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவனை சுகத்தையும் பலனையும் தந்து நடத்தி நீர் உமக்கு நன்றி இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை காலை தோறும் புதிய கிருபையினால தேவன் நம்மை திருத்தி ஆக்கும்படியாக தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லே லூயா என்றார் பறிப்போம் அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லே லூயா என்றார் பறிப்போம் நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கத்ததாம் நம்மை காத்ததாலே நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கத்தர்தாம் நம்மை காத்ததாலே அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே சத்துரு சேனை தொடர்ந்து சூழ்கையில் பக்த நாம் தாவிதின் தேவன் நமக்கு சத்துரு சேனை தொடர்ந்து சூழ்கையில் பக்த நாம் தாவிதின் 
தேவ நமக்கு முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது பாதுகாத்தாரே அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது பாதுகாத்தாரே அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்னை நடத்தினார் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது சத்தமாய் சொல்லுவோம் என்னை நடத்தினார் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லே லூயா என்றார் பறிப்போம் 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 அவரை போற்றி துதித்து பாடி செலுத்துவோமா ஆண்டவர் இப்பொழுதும் நம்மை நடத்த வல்லவர் அந்த பரிசு தாவியானவர் நம்மை இனிமேலும் இந்த மாதம் முழுவதும் நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில் நம்மை அர்ப்பணிப்போமா அர்ப்பணிப்போமா எத்தனையோ நெருக்கங்கள் துன்பங்கள் அநேக ஓ வேலை இழப்புகள் வந்திருக்கலாம் அநேக நெருக்கங்கள் வந்திருக்கலாம் அதன் மத்தியிலே ஆண்டவர் நம்மை மறவாமல் நினைத்திருக்கிறார் நம்மை நடத்திருக்கிறார் அதற்காக தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போமா ஓ ஹாலலூ யா ஹாலலூ யா ஹாலலூ யா ஹாலலூ யா ஓ லூகா அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே ஓ சீஷர்களும் ஆண்டவர் இயேசுவும் படகிலே செல்லும் போது கடல் மிகவும் அலைகள் அதிகமாய் அமிழத்தக்கதா இருந்தது அந்த வேலையில் ஆண்டவர் காற்றையும் கடலையும் அதற்றினார் இந்த நாட்களில் நமக்கு இருக்கிற ஒரு விசுவாசம் என்னவென்றால் ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் செய்ய நமக்காக வழக்காட வல்லவராக இருக்கிறார் நாம் அதை ஆண்டவரை தேடி பெற்றுக்கொள்ள இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில் நம்மை அர்ப்பணிப்போமா ஹாலலூயா 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 மரவாமல் நீனை தீரையா மனதார நன்றி சொல்வே என்னை மறவாமல் நீனை தீரையா ஒவ்வொருவரும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து மனதார நன்றி சொல்வே இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை நடத்தி நீரே இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை நடத்தி நீரே சொல்லுவோமா நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா பலவீன நேரங்களில் பேலன் தந்தீரையா சொல்லுவோமா பலவீனம் பலவீன நேரங்களில் பேலன் தந்தீரையா சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானே என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே 
நன்றி நன்றி ஐயா ஆ கோடி கோடி நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா இஸ்ரவேலின் ராஜாவே என் தேவ நாம் கர்த்தரே நான் உம்மை வாழ்த்துகிறேன் நன்மைகள் நீனைக்கின்றே இஸ்ரவேலின் ராஜாவே என் தேவ நாம் கர்த்தரே நான் உம்மை வாழ்த்துகிறேன் நன்மைகள் நீனைக்கின்றேன் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா ஏ நன்றி ராஜா அளவில்ல அன்பிற்காக நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்ல அன்பிற்காக கரங்களை உயர்த்தி ஏ நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்ல அன்பிற்காக நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்ல அன்பிற்காக கர்த்தனி மட்டுமா நம்மை நடத்தினதற்காக நம்மை சுமந்து வந்ததுக்காக ஒரு மனுஷன் ஒரு பிள்ளையை தோளில் மேலே சுமந்து வருவது போல ஒரு தாய் தேற்றுவது போல நம்மை இம்மட்டும் நடத்தினதற்காக கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை நமக்கு ஸ்தோத்திரம் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவன் நம்மோடு ஒன்று நம்மை நடத்த அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் பரிசுத்தமும் கிருமையும் நிறைந்த எங்கள் பரலோக பிதாவே ஆண்டவர் ஏசுவின் நாமத்தில் இந்த வெள்ளமை நோக்கி பார்க்கிறோம் நாங்கள் பாடி ஆராதித்து துதித்து மது நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நீர் எங்களுக்கு இந்த மாதத்தின் முதல் நாளை தந்ததற்காக நன்றி தொடர்ந்து மீதம் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதியும் தேவாவியானவர் நீர் ஆளுகை செய்யுங்க உமக்கு எல்லா துதி கன மகிமை செலுத்துகிறோம் ஏசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அப்படி நின்று வண்ணமாக ஒரு வேத பகுதியை வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு நம் மாறி மாறி வாசிக்க தெரிந்து கொண்ட சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதா கர்த்தர் நகரத்தை காவாராகில் காவலாளர் விழித்திருக்கிறது விருதா நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து நேரப்பட வேலையிலை தரித்து வருத்தத்தின் அப்பத்தை சாப்பிடுகிறதும் விருதா அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார் இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் கருப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் கடைசி ரெண்டு வருஷம் நாம் சேர்ந்து வாசிப்போம் வாழ வயதின் குமாரராகிய பலவான் கையில் உள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் அவைகளால் தன் அம்பார துணியை நிரப்பின புருஷன் பாக்கியவான் அவர்கள் ஞானமடையாமல் ஒளிமுக வாசலில் சத்துருக்களோடைய பேசுவார்கள் கண்களை மூடி கர்த்த தந்த அந்த சங்கீதத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்திரம் 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 வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வல்லம் பிதாவே நம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நம்மை துதிக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த சங்கீதத்தில் பார்த்த போல அன்றுவரே கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் கட்டுகளுடைய பிரயாசம் விருதா என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த மாதத்தில் அன்றுவரே நீரே ஒவ்வொரு குடும்பங்களுடைய வீட்டை நீர் கட்டும்படியாக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அன்றுவரே யோ ஒன்று என்ன அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய வேலை வந்த பொழுது தண்ணீரை திராட்ச ரசமாய் மாற்றினீரே ஓ அன்றுவரே முந்தின ரசத்தை காட்டிலும் பிந்தின ரசம் மதுரமாக 
அப்படியாய் இருந்தது என்று நாங்கள் பார்த்தோமே இந்த மாதத்தில் அப்படியாய் நீர் ஆசீர்வாதத்தை தந்து நீர் வழி நடத்தும்படியா செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பாமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எல்லாம் அடைக்கப்பட்ட கதவுகள் திறக்கப்படுவதாக இந்த மாதத்தில் வேண்டிய சமாதானத்தையும் பொருளாதார தேவத்தையும் அன்றைய சுகத்தையும் தந்து நீர் மகிமைப்படுத்தும்படியா செபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பிடுக்கிறோம் எல்லாம் கன மகிமை துதி எல்லாம் உமக்கே செலுத்துக்கணும் ராஜா ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவேன் இனிய நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் மறுபடியும் ஒரு விசை இந்த மாத பிறப்பின் ஆராதனைகளே ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலமாக உங்களோடு கத்துடைய வார்த்தையை கொடுக்க கற்று கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கர்த்த நல்லவர் ஹலலூயா ஸ்தோத்திரம் கடந்த ஒன்பது மாத காலம் அளவும் கத்தர் அற்புதமாய் நடத்தினார் அதிசயமாய் நடத்தினார் இந்த பத்தாவது மாதத்தின் முதல் தேதியை காண செய்த எல்லா தயவுக்காக கரங்களை உயர்த்தினாம் அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா கர்த்த நல்லவர் இந்த மாதத்திலும் அற்புதமாய் நடத்துவார் கடந்த மாதத்தில் ஜபித்த ஜபத்துக்கு பதில் வராத ஜபங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் பதில் கொடுப்பார் நீண்ட நாட்களாக அவருடைய மன விருப்பங்கள் எல்லாம் இந்த மாதத்தில் நிறைவேறும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் அப்படி உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக என்று வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவரின் பரிசுத்த நாமம் இந்த கால நேரத்தில் மகிமைப்படுவதாக ஹலலூயா ஆகவே தேவ பிள்ளைகள் இந்த அக்டோபர் மாதத்தை கூட நீங்கள் விசுவாசித்து ஒரு பயத்தோடு பக்தியோடு இந்த மாத பிறப்பின் ஆறில் பங்கு பெறுங்கள் கத்தவங்களை அதிகமாக ஆசிர்வதிப்பாராக அரசாங்கத்தின் அடுத்த அறிவிப்பு வருகிற வரையிலும் நாம் தொடர்ந்து ஆன்லைன் சர்வீஸாக நடைபெறும் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இப்படி ஆன்லைன் சர்வீஸாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் கத்தர் பெரிய காரணமாக செய்வாராக ஹாலலு யா இருக்கிற இடங்களிலே தேவ பிள்ளைகள் பயபக்தியோடு விசுவாசத்தோடு கூட கத்திரி வார்த்தை கேளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை அதிகமாக ஆசிர்வதிப்பார் ஆமேன் ரைஸ் லாட் கத்தர் நம்மோடு பேசும்படியாக இந்த மாதத்தின் வாக்குதத்த வார்த்தைகளுக்காக கண்களை மூடி நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் நன்றி ராஜா உம்மாலன்றே என்னாலாகும் என்று சொல்ல ஒன்றோம் இல்லை உம்மாலன்றே எல்லாலாகும் என்று சொல்ல ஒன்றோம் இல்லை கொடியானது என்றும் தனியே கனிதராது என்று சொன்னீரே கொடியானது என்றும் தனியே கனிதராது என்று சொன்னீரே செடியே உம்மில் நிலைத்தீருந்து நான் கனிகள் தந்து என் வாழ்வை முடிப்பே செடியே உம்மில் நிலைத்தீருந்து நான் கனிகள் தந்து என் வாழ்வை முடிப்பே கரங்கள் உயர்த்தி உம்மாலன்றி என்னாலாகும் என்று சொல்ல ஒன்றும் இல்லை பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவை நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் இந்த அக்டோபர் மாதத்தின் முதல் தேதியிலே நீர் எங்களோடு பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இந்த பார்க்கிற கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் பேசி திடப்படுத்தி பலப்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த மாதத்திலும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்குதத்த வார்த்தையை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் உபாகம புஸ்தகம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் உபாகமம் இருபத்தெட்டு ஏழு உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் உன் சத்துருக்களை 
கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக முறி அடிக்கப்படும்படி உன் சத்துருக்களை கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்படும்படி ஒப்பு கொடுப்பார் ஒப்பு கொடுப்பார் ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள் ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள் ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடி போவார் ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடி போவார்கள் கர்த்தர் இந்த மாதத்திலும் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை உனக்கு விரோதமா எழும்போம் உன் சத்துருக்களை கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கும்படிபடி ஒப்பு கொடுப்பார் ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள் ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடி போவார்கள் ஹலலூயா ராண்டவர் கொடுக்கிற வார்த்தை தேவ பிள்ளைகளே பயப்படாதிருங்கள் பயப்படாதிருங்கள் இந்த உபாகம புஸ்தகத்தில் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றிலிருந்து பதினாலு வசனத்தில் இருக்கிற இந்த ஆசீர்வாதங்களை குறித்து சில வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு இந்த வசனத்தை குறித்த சில முக்கியமான சத்தியங்களை உங்களுக்கு போதிக்க விரும்புகிறேன் தயவுசெய்து கேளுங்கள் இந்த உபாகமம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினான்கு வசனங்கள் நம் எல்லாருக்கும் மிகவும் பரிச்சயமான வசனங்கள் ஆசீர்வாதமான வசனங்கள் இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த பதினான்கு வசனங்கள் என்ன சொல்லு கேட்டீங்கன்னா கர்த்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது நாம் கர்த்தருக்கு செவி கொடுத்து நடக்கும் பொழுது அதனால் வருகிற ஆசீர்வாதங்களை பக்தன் மோச இந்த இடத்துல ரொம்ப நேர்த்தியாய் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து செவி கொடுத்து நடக்கும் பொழுது வருகிற ஆசீர்வாதங்கள்லாம் என்னன்னு ரொம்ப விவரமாக சொல்லிக்கிறார் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் ஆக இந்த ஆசீர்வாதங்கள் ஒவ்வொரு மேல் வந்து பலிக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் அது என்னெல்லாம் சொல்கிறாரு பாருங்கள் இந்த இருபத்தெட்டு மூணில் அனுதின வாழ்க்கையில் உண்டாகிற ஆசீர்வாதம் நாலாவது வசனத்தில் பெருக்கம் பெருகுதல் கர்ப்பத்தின் கனி மிருக ஜீவன்களின் பெருக்கம் ஆக பெருக்கத்தை குறித்து பார்க்குறோம் எட்டாவது வசனம் பதினோராம் வருஷம் பன்னெண்டாவது வருஷத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தில் ஆசீர்வாதம் பொருளாதார செழிப்பு ப்ராஸ்பரிட்டி இவைகளை குறித்து இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து வாசிக்க கட்டிய ஏழாவது வசனத்தில் இராணுவத்திலே கர்த்தர் தமது தேசத்து கொடுக்கிற வெற்றியை குறித்து அங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னும் இருபத்தெட்டு ஒன்பது பத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தமது ஜனங்கள் உலகத்தில் சாட்சிகளாய் கர்த்தருக்கு பயந்து இருப்பார்கள் சாட்சி குறித்த ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு அனுதன வாழ்க்கையில் நமக்கு தேவையான சகல ஆசீர்வாதங்களும் ஆக கீழ்ப்படியும் பொழுது உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறார் அந்த ஆசீர்வாதம் சுருக்கம் மூன்று விதமான சுருக்கமான ஆசீர்வாதத்தை சொல்கிற மாதிரி இதில் முதலாவது இருபத்தெட்டு ஒன்னாவது வசனம் பதினாலு வசனம் உயர்வு உயர்வு மூணு ஆறு எட்டு வசனத்தில் செழிப்பு அல்லது ஐஸ்வர்யம் ஏழாவது வசனத்தில் பாதுகாப்பு இப்படி உயர்வு ஐஸ்வர்யம் பாதுகாப்பு என்று ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது இத்தனை ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறாரம் பாருங்கள் இந்த மாதத்தில் கத்தோடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து செவி கொடுத்து நடக்க ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க இதில் சொல்லப்பட்ட வாக்குதத்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு எந்தெந்த நேரத்தில் எது தேவை கொடுத்து உங்களுக்கு கனம் பண்ண கத்தர் வல்லவர் ஹா லலோயா அதே நேரத்தில் இன்னொன்று கவனிக்கணும் கீழ்ப்படியாமல் போனால் செவி கொடுக்காமல் போனால் என்ன நடக்கும்னு பதினஞ்சிலிருந்து அறுபத்தெட்டு வசனத்தில் நான்கு மடங்கு சாபத்தை சொல்கிறார் எப்படி ஆசீர்வாதம் வருமோ அதை விட நான்கு மடங்கு சாபம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் பார் நியாய தீர்ப்பு உண்டாகுங்கிறார் ஆகவே தேவ பிள்ளைகள் கத்துடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே இந்த மாதத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர்களை உயர்த்துவார் பொருளாதாரத்திலே கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் எல்லா நிலையும் கத்தர் பாதுகாப்பார் என்று வாழ்த்துகிறேன் ஹலோயா இந்த ஆசீர்வாதங்களில் ஒன்று தான் வாசி கேட்டோம் ஏழாவது வசனத்தில் ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை உனக்கு விரோதமாக எழும்பு உன் சத்துருக்களை கத்தர் உனக்கும் பாக முறியடிக்கப்படி ஒப்பு கொடுப்பார் ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள் ஏழு வழியாய் உனக்கும் பாக ஓடிப்பார் அப்படின்னா ஆக யுத்தம் கர்த்தருடையது கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணி வெற்றி கொடுத்து பாதுகாப்பார் என்று இதில் 
ஆண்டவர் தமது ஜனத்துக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் அதைத்தான் இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறார் கர்த்தர் இவங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் கர்த்தர் உங்களுக்கு வெற்றி கொடுப்பார் கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார் கர்த்தர் உங்களை கைவிட மாட்டார் ஹலோயா பிரைஸ்தலா கைய ஓயிற்றாமேன் ஆக அந்த கால நேரத்தில் வேதகமத்தில் யுத்தம் கர்த்தருடையது என்கிற இந்த முக்கியமான ஒரு செய்தி பல இடங்களில் வருகிறது அதில் மூன்று முக்கியமான இடத்தை எடுத்து சுருக்கமாக காண்பித்து கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் வழக்காடுகிறவர் யாவை செய்து முடிக்கிறவர் என்று இந்த மாதத்தில் கர்த்தவங்கள் ஆசிரிக்கிற ஆசீர்வாதத்தை சொல்லி உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் ஆக வேதாகமத்திலிருந்து மூன்று பகுதி யுத்தம் கர்த்தருடையது என்று அது சொல்லப்பட்ட அந்த பகுதி நான் ஒவ்வொன்றாக உங்களுக்கு நான் வாசித்து ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன் தயவு செய்து தேவ பிள்ளைகள் அதை கவனியுங்கள் ஹலோயா முதலாவதாக யாத்திராகம் பதினாலாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு வசனத்தை வாசிப்போம் யுத்தம் கர்த்தருடையது அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் ஆண்டு வந்த மாதத்தில் ஆக இந்த செய்தியின் மூலம் சொல்கிற முதல் குறிப்பு சும்மா இருங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் ஹலோயா ஆக சும்மா இருப்பீர்கள் யுத்தம் கர்த்தருடையது கையை உயர்த்திய ஹலோயா பிரைஸ் தலோ இந்த சம்பவம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இஸ்ரேவேல் ஜனம் எகிப்து தேசத்திலிருந்து விடுதலையாகி பிரயாணப்பட்டு வருகிறார்கள் செங்கடல் அருகே வந்து விட்டார்கள் ஆக ரெண்டு பக்கமும் மலைகள் சூழ்ந்திருக்கிறது எதிரே செங்கடல் அப்படி அங்கே வந்து பாலை மிறங்கும் பொழுது திடீர் என்று பார்த்தால் பின்பக்கத்தில் பார்வோன் தனது பலத்த சேனையோடு இவர்களை மீண்டும் அடிமைப்படுத்தும்படியாக வருகிறான் நானூற்று முப்பது வருஷம் அடிமைப்படுத்தின பார்வோன் மறுபடியும் இந்த ஜனத்தை அடிமைப்படுத்தும்படி தீவிரமாக சேனைகளோடு வருகிறார் இதை பார்த்த இஸ்ரேல் ஜனம் கலங்குகிறார்கள் பயப்படுகிறார்கள் தேவனை நோக்கி முறையிடுகிறார்கள் ஐயோ நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று நேரம் ஆக ஆக சேனை நெருங்க நெருங்க அவர்கள் மோசை பார்த்து மோசே எதையாகிலும் செய்யப்பா ஆக நாங்கள் நெருக்கப்படுகிறோம் ஆக எகிப்தியில் பிரேத குழிகள் இல்லை என்றா சொல்லி இங்கே கொண்டு வந்தாய் என்று முறுமுறுக்கிறார்கள் ஆக சத்தமிடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த இக்கட்டான காலகட்டத்திலே தான் தேவனிடத்தில் பழகின தேவனை நம்மின பக்தன் சொன்ன வார்த்தையை நம்ம கேட்டோம் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் அந்த நேரத்தில் இந்த வார்த்தை இஸ்ரேவேல் ஜனத்துக்கு ஒருவேளை அது நம்ப கூடாததாக இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு ஆழமான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கேட்கிற தேவ பிள்ளைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனத்துக்கு நாலா பக்கம் நெருக்கம் உண்டானது போல நீங்களும் அப்படி நெருக்கத்துக்குள் இருக்கலாம் எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டு காணப்படலாம் ஒரு அதிசயம் நடந்தால் தான் வழி திறந்தால் தான் எங்களுக்கு வாழ்க்கை என்கிற கடைசி விளிம்பில் இருக்கலாம் கவனியுங்கள் உங்களை பார்த்து தான் கத்த சொல் சும்மா இருங்கள் யுத்தம் கத்தருடையது சும்மா இருங்கள் என்று சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் ஹலலோயா ஆண்டவருக்கு ஒரு பெயர் என்னன்னா அவர் எகோவா ஈரே ஆதியா புஸ்தகத்தில் நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசந்த வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தருக்கு ஆபரகம் வைத்த பெயர் அவர் எகோவா ஈரே கொஞ்சம் வாசிக்க பார்க்கலாம் ஆபரகாம் அந்த இடத்துக்கு எகோவா ஈரே என்று பெயரிட்ட எகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டார் எகோவா ஈரே என்று சொன்னால் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் சும்மா இருங்கள்னா என்ன அர்த்தம்னா கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் இந்த பகுதியில் ரெண்டு வசனத்தில் மூன்று முக்கியமான கட்டளைகளை கொடுப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் முதலாவது பயப்படாதருங்கள் அந்த பதிமூணாவது வருஷத்தில் பயப்படாதிருங்கள் ரெண்டாவது நின்று கொண்டு நின்று கொண்டிருங்கள் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் நின்று கொண்டிருங்கள் மூன்றாவது தான் சும்மா இருங்கள் ஆக பயப்படாதிருங்க நின்று கொண்டிருங்க சும்மா இருங்க அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் என் ஜனமே 
பார்வான் உங்களை பின்தொடர்கிறானா எல்லா பக்கம் நெருக்கமா பயப்படாதீங்க பார்வன் என்ன திட்டம் போட்டாலும் சரி என்ன திட்டம் போட்டு உங்களை விரட்டி கொண்டு வந்தாலும் சரி அதற்கு முன்பு நான் ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறேன் அந்த திட்டம்தான் நடக்கும் அந்த திட்டம் நடக்கும் போது அது உங்களுக்கு மேன்மையா இருக்கும் பயப்படாதீர்கள் கேட்கிற தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டு சொல்லுகிறா உங்களை பார்த்து கத்த சொல்ற வார்த்தை அது தாங்க சோத்திர சாத்தா ஒரு திட்டம் போட்டிருக்கலாம் சத்திருக்கள் ஒரு திட்டம் போட்டிருக்கலாம் அநேகம் அழிக்கும்படி கெடுக்கும்படி உங்களுக்கு விரோதமா துரோகம் பண்ணும்படி பல சதி உபாயங்களை பண்ணலாம் பயப்படாதிருங்க அதற்கு முன்னமே தேவன் ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் அந்த திட்டம் தான் நடக்கும் ஆகவே நீங்க சும்மா இருங்க சும்மா இருங்க என் அருமையான ஒரு வார்த்தை பாரு மட்டுமல்ல இது அர்த்தம் என்னன்னா ஆண்டவருடைய அடுத்த கட்டளை வருகிற வரையிலும் நீங்கள் பொறுமையா இருங்கள் அவசரப்படாதிருங்க அடுத்த கட்டளை வரும் பொழுது அவர் செயல்படும் பொழுது அங்கே ஒரு அற்புதம் நடக்கும் உங்களை அழிக்க நினைக்கிற பார்வோன் திட்டம் தவிடுபடியாகும் நான் வெற்றி பெறுவேன் அவசரப்படாதிருங்கள் அதான் சொல்ற வார்த்தை அவசரப்படாதுங்க அடுத்த கட்டளை வரட்டும் என்ன நடந்தது தொடர்ந்து வாசிப்பாரு கத்த சொல்லுகிற மோசே உன் கோரை சமுத்திரத்தை நீட்டு நீட்டினா சமுத்த ரெண்டாக பிளந்தது தேவ ஜனம் அற்புதமாய் செங்கடை கடந்தார்கள் ஆக பார்வோன் சேனையம் கடக்க துணிந்த பொழுது அதே சமுத்திரத்துல கத்தர்கள் மூடி போட்டு கல்லறையை அங்கே கட்டினார் என்றால் தேவ திட்டமே நிறைவேறும் ஹலலூயா இன்னைக்கு இந்த மாதத்தின் முதல் தேர்தல் கத்த சொல்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவ திட்டம் நிறைவேறும் சாத்தான் திட்டம்லாம் தவிடுபடி ஆகும் உன்னை எது கழிக்க நினைக்கிற எல்லா திட்டங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் போகும் கத்த சொல்கிறார் நீங்கள் சும்மா இருங்க யுத்தம் கத்தருடையது ஹலலூயா அவசரப்படாதிருங்கள் கத்த சொல்ற வார்த்தை இது யார் யார் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறீங்க என்ன திட்டம் போட்டிருக்கீங்க என்ன பேசுறீங்க என்ன செய்யலாம்னு இருக்கீங்க எனக்கு தெரியாது கர்த்த சொல்லுகிறார் அவசரப்படாதிருங்கள் பொறுமையா இருங்கள் அவர் ஞானத்தை சார்ந்து கொள்ளுங்க தேவனை சார்ந்து கொள்ளுங்க கிருவை சார்ந்து கொள்ளுங்க உங்கள் எல்லா திட்டத்தை தேவ சமூகத்தில் வைத்து அமர்ந்திருங்கள் சங்கீத நாற்பத்தாறு பத்து சொல்கிறது நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் பூமியிலே உயர்ந்திருப்பேன் ஓ ஹாலோ எத்தனை ஒரு வார்த்தை அமர்ந்திருக்கும் பொழுதுதான் தேவ திட்டம் செயல்படுவது பார்க்க முடியும் அதனால அவசரப்படாதீங்க கத்த சொல்றார் அவசரப்படாதீங்க சும்மா இருங்க பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு வார்த்தை சொல்றார் கொஞ்சம் வாசிங்க லூக்கா பன்னிரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பயப்படாதே சிறுமந்தையே பயப்படாதே சிறுமந்தையே உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உங்கள் பிதா பிரியமா இருக்கிறார் பயப்படாதே சிறுமந்தையே ஆக இன்று கத்த சொல்கிறா நீங்க குடும்பத்தில் சிறியவர்களா இருக்கலாம் உங்கள் சமுதாயத்திலே சிறியவர்களா இருக்கலாம் நீங்க உங்களை சுற்றி இருக்க மக்கள் மத்தியில் எளியவர்களா கூட இருக்கலாம் நீங்க கத்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் பயப்படாதே சிறுமந்தையே அலோயா யோசுவா எட்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் கர்த்தர் யோசுவா பார்த்து சொல்கிறார் அப்பொழுது கர்த்தர் யோசுவா நோக்கி பயப்படாமலும் கலங்காமலும் நீ யுத்த ஜனங்கள் யாவரையும் கூட்டிக் கொண்டு எழுது ஆயி பட்டணத்துக்கு போ இதோ ஆயின் ராஜாவை அவன் ஜனத்தையும் அவன் பட்டணத்தை அவன் நாட்டை உன் கையிலே ஒப்பு கொடுப்பே பயம் ஏற்கனவே தோற்று போயிருக்கிறார் ஆக இனி என்னாகும் ஒரு பயம் கர்த்த சொல்ற பயப்படாத யோசுவாவே உங்களை பார்த்து ஆண்டு சொல்ல பயப்படாதிருங்கள் சிறுமந்தையே நீ பயப்படாத அமர்ந்திரு சும்மா இரு உனக்காக கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் யாவையும் செய்து முடிப்பார் எல்லாவற்றை கர்த்தர் உனக்காக ஆயத்தம் பண்ணுவார் ஹலோயா விசுவாசிக்கிறீங்களா ஸ்தோத்திரம் இந்த பக்தன் மோசை இப்படி தைரியமா சொன்னது என்ன காரணம்னா இதற்கு முன்பு கர்த்த மோசையை அப்படி ஆயத்தப்படுத்தி பொக்குப்படுத்தி வைத்திருந்தார் அந்த விசுவாச பலன் அவருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வாசிங்க யாத்திரகம் ஆறாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் யாத்திரகம் ஆறு முதலாவது வசனம் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நான் பார்வனுக்கு செய்வதை இப்பொழுது காண்பாய் காண்பாய் பலத்த கையை கண்டு அவர்களை போக விட்டு பலத்த கையை கண்டு அவர்களை தன் தேசத்திலிருந்து துரத்திடுவான் என்றார் ஸ்தோத்திரம் ஆக அப்படி அந்த எகிப்து தேசத்திலேயே பக்தன் மோசைய தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி பொறுமையை கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த அனுபவம் அந்த விசுவாசம் இப்பொழுது அநேகரை பலப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்க அப்படி 
ஒரு சும்மா இருங்கள் நின்று கொண்டிருங்க பயப்படான்னு சொன்னது வீணா போகல பாருங்க ஸ்தோத்து என்ன நடந்தது கர்த்த செங்கடலை பிளந்தார் அவர்களை கடக்க பண்ணினார் அற்புதம் நடந்தது சத்துருக்கள் விழுந்தே போனார்கள் ஹலோ யா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே கர்த்த சொன்னது பதிமூணாம் வசனத்தில் இனி நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய ரட்சி போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ என்ன நடந்ததான் அவர்கள் பார்த்தார்கள் கர்த்தர் செய்த அற்புதத்தை யுத்தத்தை எங்க பதினாலு முப்பது வாசிங்க பார்க்கலாம் நீங்க பாப்பீங்கன்னு சொன்னாரு அதை போல நடக்குது பாருங்க பதினாலு முப்பது அப்படியே நடக்குது கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் யுத்தம் கர்த்தருடையது சும்மா இருங்கள் நீங்களும் ஒரு வெற்றியை காண்பீர்கள் நீங்களும் ஆக இந்த மாதத்தில் ஆசீர்வாதத்தை காண்பீர்கள் நீங்கள் இந்த மாதத்தில் கத்துடைய வழியை காண்பீர்கள் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்கள் கண்கள் காணும் ஹலோ லூயா இல்லை கையை வாய்ச்சாமேன் பிலிப்பிய நாலாம் அதிகத்தில் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து ஸ்தோத்திரத்தோடு ஒரு ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தை ஆளுக செய்யும் கத்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் அமர்ந்துருங்கள் நின்று கொண்டிருங்கள் சும்மா இருங்க ஜபிங்க பொறுமையாக இருங்க அவசரப்படாதீங்க தோத்திரம் பண்ணுங்க அவரை சார்ந்திருங்கள் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் அதை உங்கள் கண்கள் இந்த மாதத்தில் காணும் ஆமேன் இஸ்ரேவேல் ஜனம் இவர்கள் இப்படி அமர்ந்திருந்து பொறுமையாக இல்லாமல் இருந்தால் வேறு என்ன அவங்க செஞ்சிருக்க முடியும் செங்கடல் அருகில் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க செங்கடலை வற்றி போகவர்களால் பண்ண முடியுமா அல்லது செங்கடல் மேலே ஒரு பாலத்தை அமைக்க முடியுமா அல்லது சூழ்ந்து நிற்கிற இரண்டு பக்கம் இருக்கிற அந்த மலைகளையெல்லாம் அவர்கள் தரைமட்டமாக்க முடியுமா அல்லது பின்தொடர்ந்து வருகிற அந்த பலத்த சேனையாக பார்வோனின் சேனையை எதிர்த்து போராடி ஜெயிக்க முடியுமா முடியாது நடக்காது அவர்களால் ஆகாது ஆகவேத்தான் கத்த உங்களால் ஆகாது பயப்படாதீங்க சும்மா இருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் இன்றைக்கு கத்த சொல்ல உங்களுக்கு உண்பாக சில காரியங்கள் ஆகாது நடக்காது அவ்வளவு தான் முடியாது என்று சூழ்நிலை நெருக்கி கொண்டிருக்கலா அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் கர்த்த சொல்கிறார் நீங்கள் பயப்படாதிருங்க என்னால் ஆகும் உங்களால் ஆகாது என்னால் ஆகும் என்னால் ஆகாத காரி ஒன்று உண்டோ கர்த்தரால் ஆகாத காரி ஒன்று உண்டோ என்று கர்த்த சொன்னார் ஆகவே நம்மால் ஆகாது கர்த்தரால் ஆகும் அமர்ந்திருங்கள் சும்மா இருங்கள் அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் நல்ல கைய வைத்திய ஹலோ யா புரைஸ்தலோ எனக்கு திருமணத்தை ஆயத்தப்படுத்தின அந்த நாட்களிலே இப்போ தான் நான் ஆரம்ப விசுவாசியாக இருந்தேன் அப்பொழுது பலத்த எதிர்ப்பு ஆக கிறிஸ்தவ திருமணங்கிறதுனால எங்களுடைய மாமனார் வீட்டிலே பயங்கரமான எதிர்ப்பு எதிர்ப்புனா பயங்கரமான ஒரு எதிர்ப்பு அந்த திருமண நாளன்று கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதாங்கிற அளவுக்கு நிலைமை படுமோசம் பயங்கரம் விவரிக்க முடியாது இப்படி இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்பு ரெண்டு நாளைக்கு முன்பு நான் என்னுடைய அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது வழக்கமாக என்னை சந்திக்கும்படியாக ஒரு போதகர் வருவார் அவர் வந்து ஜபம் பண்ணினார் அவரிடத்துல வந்து இந்த காரியத்தை சொன்ன ஐயா எனக்காக ஜபம் பண்ணுங்க இப்படி கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதானே தெரியல ப்ரேயர் பண்ணுங்கன்னு கேட்டேன் ஒரு சிறு குழந்தைய போல ஆரம்ப விசுவாசி ஆயிற்று அவர்கிட்ட ஏங்கி நான் அவரத்தில் கேட்டேன் நல்ல ஒரு தேவ மனுஷங்க அவர் கண்ணை மூடி ஜபம் பண்ணி திடீர்னு ஆவில நிரம்பிட்டார் ஆவில நிரம்பி சொன்னார் பாருங்க யுத்தம் கர்த்தருடையது யுத்தம் கர்த்தருடையது அப்படின்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணிட்டு முடித்து சொன்னார் பிரதர் பயப்படாதீங்க கர்த்தர் பார்த்துவார் என்று சொன்னார் நான் சின்ன குழந்தை போல அதை அப்படியே விசுவாசித்தேன் கர்த்தர் பார்த்துக்கிட்டார் எங்கள் திருமணம் அற்புதமாக நடந்தது எல்லா தடைகளை கர்த்தர் அற்புதமாக விலக்கி அத்தனை பேர் ஆச்சரியப்படுத்தல திருமணத்தை நடத்தினார் ஹலோ யா ஆகவே இப்படி நெருக்கங்கள் வரும் நமக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள் காரியங்கள் நடக்கக்கூடாதுன்னு பல சதி செய்யலாம் 
ஆனால் கத்திரியுடைய நம்பிக்கை என்ன எங்கள் நம்பிக்கை யுத்தம் கத்தருடையது ஹலலோயா உங்களுக்காக கத்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் ஹலலோயா விசுவாசிக்கிறீங்களா பிரேசிதலா ஆக சும்மா இருங்கள் யுத்தம் கத்தருடையது பாருங்க இதற்கு முன்னமே எகிப்து தேசத்தில் பத்து வாதைகளை இவர்களுக்காக செய்து உங்களுக்காக நான் யாவை செய்து முடித்திருக்கிறேன் அந்த தேவனாகி நான் இப்போ செய்ய போறேன் ஆகவேதான் சும்மா இருங்கன்னு மோசம் போல பேசுறாரு இதற்கு முன்பு ஆண்டவர் அநேக அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார் அதை விசுவாசிங்க அதை செய்தவர் அதை காட்டில் இந்த மாதத்தில் அதிகம் செய்வார் ஹலோயா பிரேசலா முதலாவது சும்மா இருங்கள் யுத்தம் கத்துடையது ரெண்டாவது ஒரு பகுதி இரண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு அங்கே இந்த வார்த்தை வருது ரெண்டு நாளாகவும் இருபது பதினஞ்சு சகல யூத கோத்திரத்தாரே எருசுலேமின் குடிகளே ராஜாவாகிய யோசபாத்தே கேளுங்கள் கேளுங்கள் நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல தேவனுடையது தேவனுடையது இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல தேவனுடையது தேவனுடையது பாத்தீங்களா அப்படின்னா இது ரெண்டாவது குறிப்பு என்னன்னு கேட்டால் இதை கேட்ட பக்தன் யோசுவா ஆக எதிரிகளுக்கு முன்பாக பாடுகிறவர்களை நிறுத்து துதித்தான் கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணினார் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுத்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா துதியுங்கள் யுத்தம் கத்தருடையது ஹல லூயா இல்லை கையை வைத்தாமே முதல்ல பார்த்தோம் சும்மா இருங்க யுத்தம் கத்தருடையது ரெண்டாவது ஆக துதியுங்கள் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நன்றி செலுத்துங்க யுத்தம் கத்தருடையது ஹலலோயா இந்த சம்பவம் ரொம்ப நல்லாவே நமக்கு தெரியும் யோசபாத்தி நாட்களிலே ஆக அவனுக்கு விரோதமாக மூன்று பெரிய கூட்டம் வந்தார்கள் யுத்தம் பண்ணும்படி மோவாவியர் அம்மோனியர் சேயிர் மலைதேசத்தார் இவங்க வேற யாரும் இல்லைங்க இசுவேல் ஜனத்துடைய சொந்த பந்தம் தான் அவங்க எல்லாம் மோவாபியரும் அம்மோனியரும் லோத்துடைய சந்ததி நமக்கு தெரியும் சேயிர் மலை தேசத்தார் யாருன்னு கேட்ட ஏதோமியர்கள் சேயிர் மலை தேசத்தில் குடியிருந்தாங்க ஏதோமியர் ஏதோமியர் யாருனா ஏசாவின் சந்ததி இப்படி இசவேலுக்கு சொந்த பந்தமாக இருந்த இந்த லோத்துவின் சந்ததியும் ஏசாவின் சந்ததி தான் இப்போ அழிக்க வருகிறார்கள் அப்போ தான் கர்த்தர் பேசுகிறாரு நீங்கள் துதியுங்கள் யுத்தம் கர்த்தருடையது ஹலோ யா இதை கேட்குற தேவ பிள்ளைகளே உங்களுக்கு சத்துரு உங்க வீட்டாரவே இருப்பாங்க நெருங்கினர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் தான் உங்களை அழிக்க நினைப்பார்கள் எப்படியாக ஒடிந்து போக மாட்டீர்களா நினைப்பாங்க கத்தன்னு சொல்லுகிறார் யாரோ எவரோ கத்த பேசுறார் இன்னைக்கு அப்படி வீட்டாரோ அலுவலத்தை வேலை செய்கிறாளோ அது வேற எங்காக இருக்கட்டும் கத்த சொல்லுகிறா யுத்தம் பண்ண வருகிறார்களா வரட்டும் பயப்படாதுங்க தோத்திரம் பண்ணுங்க துதியுங்க யுத்தம் கர்த்தருடையது ஹலலூயா இப்படி அவர்கள் விரோதம் வந்த பொழுது யோசபாத் என்ன செஞ்சாருன்னா நல்ல ஆவிக்குரிய ராஜா யூதாவின் ராஜாக்களிலே நல்ல ஆவிக்குரிய ராஜா யோசபாத் நல்ல ஜெபிக்கிறவன் கர்த்தரை சார்ந்து வாழ்கிற ஒரு தேவ மனிதன் அவர் என்ன செய்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கேட்ட உடனே இருபதாம் அதிகாரம் மூணாவது சுவாசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேஷனல் பிரேயரை ஏற்பாடு செய்கிறார் தேசிய அளவிலான ஒரு உபவாச நாள் வாசிக்க பார்க்கலாம் அப்பொழுது யோசபாத் பயந்து பயந்து கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு யூதாவெங்கும் உபவாசத்தை கூறுவித்தான் யூதாவெங்கும் உபவாசத்தை கூறுவித்தான் ஜபத்திற்கு உபவாசத்துக்கும் அந்த நாளை நியமித்தான் ஆக நேஷனல் பிரேயர் டே அப்படின்னு யோசபாத் தான் முதல்ல அவன் கூப்பிட்டது பாருங்க கூட்டி அவன் தேசத்தை ஜெபிக்கும்படி அவன் பாருங்க என்ன நடந்தது நீங்கள் இருபதாம் அதிகாரம் பதிமூணு வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தேசத்தில் அனைவரும் ஜெபிக்க அவர்கள் கூடி வந்தார்கள் யாரெல்லாம் ராஜா முதற் கொண்டு நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் மனைவிகள் குமாரர் அத்தனை பேரும் ஜபத்துக்கு உபவாசத்துக்கும் கூடிவிட்டார்கள் கொஞ்சம் வாசிங்க இருபது பதிமூணு யூதா கோத்திரத்தார் அனைவரும் அவர்கள் குழந்தைகளும் அவர்கள் பெண் ஜாதிகளும் அவர்கள் குமாரரும் கூட கருத்தருக்கு முன்பாக நின்றார்கள் பாத்தீங்களா ராஜா முதற் கொண்டு நான் ராஜாவை இருக்கிறேன் ஆக குடிமக்களே நீங்கள் போய் ஜெபியுங்கள் அவரவர் தங்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் அப்படி சொல்லல 
ராஜா முதற் கொண்டு முதல்ல ராஜா நிற்கிறான் அப்படின்னா ஆக தேவ பிள்ளை நல்லா கவனிக்கணும் குடும்பமாக ஜபிக்கணும் குடும்ப தலைவர்கள் முன்னணியில் நிற்கணும் குடும்ப தலைவர் குடும்ப தலைவி பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணி உபவாசம் பண்ணும் பொழுது யுத்தம் கத்தரிதம் மாறும் கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் உங்களுக்கு விரோதமாக்கு போராட்டங்கள் விலகும் ஏதோ உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்ற நினைக்காதீங்க கத்தர் தீர்க்க தரிசன வார்த்தை இது குடும்ப தலைவரே தலைவிய கவனிங்க முதல்ல நீங்க நின்று உபவாசம் பண்ணி ஆக அவர் முகத்தை தேடுங்கள் கர்த்தரை தேடுதலுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது ஹல லோயா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல சபைகள் அதைத்தான் செய்யணும் இன்னைக்கு அதுதான் தேவை ஒரு நேஷனல் உபவாச நாள் வேணும் நமக்கு அல்லது ஒரு தமிழ்நாட்டு லெவல அல்லது ஒரு பட்டணத்தின் அளவில் ஆக ஒரு திருச்சபைகளாக சேர்ந்து கூடி மன்றாடி அந்த ராஜா நின்றது போல ஜனங்கள் நின்றது போல நாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக முகத்தை தேடி நாம் நிற்போமானால் சோத்திர அன்றைக்கு யோசபாத்து நாட்கள் இறங்கினவர் இன்றைக்கு இறங்குவார் இந்த பெருந்தொற்று விடுதலையாக்குவார் இந்த ஆவிக்குரிய சீரழிவு விலகும் நாம் சேர்ந்து ஆராதி கர்த்தர் உதவி செய்வார் தடைகள்லாம் விளக்குவார் நம் தவறு குற்றங்கள் எல்லாம் உணர்ந்து திருச்சபைகள் பரிதாப நிலைமைகள்லாம் பாவ அறிக்கை செய்து தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து உபவாசம் பண்ணி மன்றாடி தங்களை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி ஒரு முகத்தை தேடினார் கர்த்தர் சொல்கிறார் தேசத்துக்கு சேமத்தை கர்த்தர் வர பண்ணுவார் தேவைக்கு <laughs> இந்த ராஜா பாருங்க அவன் முன்னணியில் நின்று ஜபம் பண்ணி எப்படி ஜபம் பண்ணானா நீங்கள் இருபதாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது கொஞ்சம் வாசிக்க பார்க்கலாம் இருபது அஞ்சு அப்பொழுது யோசபா கர்த்துடைய ஆலயத்திலே புது பிரகாரத்து முகப்பிலே யூதா ஜனங்களும் இருஸ்லேமியரும் கூடின சபையிலே நின்று நின்று அவன் ஜபித்தான் சாலமோன் அப்படி ஜபம் பண்ணார் நீங்கள் ரெண்டு நாளாக ஆறு பதிமூணு வாசித்து பார்த்தா தெரியும் சாலமோன் இதே போல ஒரு ஜபத்தை எடுத்தார் அந்த ஆலயத்தை கட்டி அதே போல யோசபாத்தும் ஆலய பிரகாரத்தில் புதிதாக ஒரு மேடை அமைத்து அந்த மேடையின் மேல் நின்று சாலமோன் ஜெபித்தது போலவே ஜெபிக்கிறார் இந்த யோசபாத்தின் ஜபம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஜபங்க நீங்கள் ஆறாவது வசனத்தை வந்து பன்னெண்டு வரலும் கொஞ்சம் தயவு செய்து வீட்டில் வாசிப்பாரு இன்னைக்கு வாசிங்க நீங்க யோசபாத்தின் ஜபத்தை கேட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க எப்படி ஜெபிக்கிறார் பாருங்க ஆறாவது வசனத்தில் கர்த்தருடைய வல்லமையை புகழ்ந்து முதல்ல கர்த்தரை புகழுறார் அவரை துதிக்கிறார் ரெண்டாவது ஏழாவது வசனத்தில் கர்த்தர் தமது ஜனத்தோடு செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூறுகிறார் அது ரொம்ப முக்கியம் கடந்த கால உடன்படிக்கைகளை நினைவு கூர்ந்து ஜெபிப்பது அடுத்து பாருங்க நீங்கள் ஏழு முதல் பத்து வருஷத்தை வாசித்து பாருங்க சாலமோன் ஜபத்தை நினைப்பூட்டி ஜெபிக்கிறார் சாலமோன் ஜெபித்த ஜபம் அந்த ஜபத்தை நினைப்பூட்டி ஜபம் பண்றார் அடுத்து பத்தாவது வருஷம் வாசித்து பாருங்க நன்மைக்காக ஜபம் பண்றார் பத்தாவது வசனத்துல பதினொன்னு பன்னெண்டு வாசித்து பாருங்க ஆண்டவரை சார்ந்து ஜபிக்கிறார் என்ன அருமையான ஜபத்துல நீங்க இருபது பன்னெண்டு வாசிங்க எங்கள் தேவனே எங்கள் தேவனே அவர்களை நீ நியாயம் தீர்க்க நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலனில்லை நிற்க எங்களுக்கு பலனில்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்றும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆகையால் ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது எங்கள் கண்கள் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்ன அற்புதமான ஒரு ஜபம் எவ்வளவாய் தாழ்த்தி தங்க நிலைமை அப்படியே வெளியே ஆக தேவ சமத்துல ஊற்றி விடுகிற ஒரு ஜபம் அன்றுவரே நிற்க எங்களுக்கு பலனில்லை செய்ய வேண்டியது இன்னதென்றும் தெரியவில்லை நீர் கொடுத்த சுதந்திர விதத்திலிருந்து எங்களை துரத்தி விட பார்க்கிறார்களே எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே கேட்கிற கத்திரி பிள்ளைகள் உங்க நிலைமை எதுவா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் இப்படி ஒரு ஜபம் நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை அப்பா செய்ய வேண்டிய இன்னதென்றும் தெரியல எங்கள் ஆசீர்வாதத்திலும் எங்களை துரத்தி விட வருகிறார்கள் சாத்தா எங்கள் ஆசீர்வாதத்தை எடுக்க விரும்புகிறான் 
எங்கள் ஆசீர்வாதத்தை உரிந்து கொள்ள தீவிரப்படுகிறான் ஆண்டவரே எங்களுக்கு இறங்கும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு ஜபம் உபவாசம் பண்ணி பண்ணுங்க யோசபாத்துக்கு இறங்கி யோசபாத்துக்காக யுத்தம் பண்ணின கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் ஹலலூயா விசுவாசிக்கிறீங்களா நல்ல கையை வாய்த்தி ஹலலூயா இந்த ஊக்கமான ஜப வீணா போகல என்ன நடக்குது பாருங்க நீங்கள் பதினாலு பதினஞ்சு வாசிங்க அதான் ரொம்ப அற்புதம் அதான் நம்ம தலைப்பு வாசம்னு நினைக்கே இந்த ரெண்டாவது குறிப்புக்கு என்ன நடக்குது உடனே கத்தர் பதில் கொடுத்தா இந்த உபவாச ஜபம் நேஷனல் பிரேயர் டே அவர் ஜெபித்த ஜப குறிப்பு கேட்ட ஆண்டவர் அவருக்கு சந்தோஷம் சந்தோஷம் நான் ஊடனே பதில் கொடுத்தா இப்ப வாசிக்க பார்க்கலா இருபது பதினாலு பதினஞ்சு அப்பொழுது சபையின் நடுவில் இருக்கிற மத்தினியாவின் குமாரனாகிய ஏ ஏயலின் மகனான வினாயாவுக்கு பிறந்த சகரையாவின் புத்திரன் யாகாசியல் என்னும் ஆசாப்பின் புத்திரை யாகாசியல் என்னும் ஆசாப்பின் புத்திரையில் ஒருவனான லேவியின் மேல் கர்த்துடைய ஆவி இறங்கினதனால் இறங்கினதனால் அவன் சொன்னது அவன் சொன்னது சகல யூதா கோத்திரத்தாரே சகல யூதா கோத்திரத்தாரே எருசிலேமின் குடிகளே எருசிலேம் நீங்க <laughs> இத மறுபடி பதினேழாவது ரிப்பீட் பண்ணுவார் ரெண்டு முறை சொல்லுவார் யுத்தம் கர்த்தருடையது கர்த்தருடையது உடனே பதில் கொடுத்தா இருப்பார் அன்னில இருந்து இன்னும் வரை நம்ம ஆண்டவர் மாறலங்க ஊக்கமா கருத்தா நீங்க ஜபம் பண்ணினா இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற ஆண்டவர் பதில் கொடுத்தேன் என்று சொல்லு ஆண்டவர் இன்னைக்கு செய்வார் அப்போ சொன்ன நாலாம் அதிகாரத்தில் அப்போ சொல்ல ஜபம் பண்றாங்க வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது என்ன சார் இது ஆச்சரியம் ஜபம் பண்ணின பொழுது இடம் அசைஞ்சதான் என்ன அர்த்தம் கேட்டா ஆண்டவர் அந்த ஜபம் ஊக்கமான ஜபத்தை கேட்டு நான் கேட்டேன் பயப்படாதீங்கன்னு சொல்றாரு அதுக்கு பேர் தான் இடம் அசைந்தது ஆகவே தான் சொன்ன அன்னில இருந்து இன்னும் நமது ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் ஹலலோயா ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறவர் கத்த சொல்லுகிறா உங்க ஜபத்தை கேட்டு யார அசைக்கணுமோ அசைப்பார் எதை அசைக்கணுமோ அசைப்பார் ஆக எதையெல்லாம் நொறுக்கணுமோ நொறுக்குவார் யுத்தம் கர்த்தருடையது உங்களுக்கு கத்த யுத்தம் பண்ணுவார் ஹலலோயா நல்ல கையை வாய்ச்சாமே இப்படி திருக்கு தரிசன வார்த்தை வருது எகாசியல் கூட்டத்தோடு கூட்டம் இன்னும் திருக்கு தரிசி சொல்றா ஆக என் அண்ணன் அந்த நாள் திருக்கு தரிசி பாருங்க எங்கோ இருந்துகிட்டு இல்ல கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நின்று அங்கதோ திருக்கு தரிசனம் இதை கேட்ட ராஜா செஞ்சதுதான் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்ன நடந்தது பாருங்க பதினெட்டு பத்தொன்பது நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜா அவன் தலை வணங்கி பணிந்து கொண்டான் முதல்ல ராஜா தலை வணங்கி பணிந்து கொண்டான் அடுத்து சகல ஜனங்களும் முகம் குப்புறமாக விழுந்தார்களாம் என்ன அர்த்தம்னா ராஜா அவன் தலை குனிந்து பணிந்து கொண்டான் நீங்க பதினெட்டு கொஞ்சம் வாசிங்க அப்பொழுது யோசபா தரை மட்டும் முகம் குளிந்தான் கர்த்தர் சொன்ன திருக்கு தரிசனத்தை இவர்கள் நம்பினார்கள் நூறு சதவீதம் நம்பினுக்கு அடையாளம் எது அவர்கள் கர்த்தர் விசுவாசித்ததின் அடையாளம் ராஜா பணிந்து கொண்டான் என்பதும் ஜனங்கள் தாழ விழுந்தார்கள் என்பதும் கர்த்தரின் திருக்கு தரிசன வார்த்தையை நாங்கள் லாமேன் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம்னு விசுவாசித்ததின் அடையாளம் தான் விசுவாசத்தின் கிரியை கிரியை அடுத்து அந்த விசுவாசத்தின் கிரி எப்படி காண்பிக்கிறாங்க பாருங்க ராஜா என்ன செய்தானா இருபத்தோரு வருஷத்துல ராஜா அதை கேட்டு அப்படியே திருக்கு தரிசி சொன்னத அந்த மூன்று பெரிய கூட்டத்துக்கு முன்பாக புறப்பட்டு போவதற்கு இராணுவத்தை ரெண்டாவது வைத்து பாடகர்களை முதலாவதாக வைத்தாரா கொஞ்சம் இருபத்தி ஒன்று வாசிங்க இருபத்தி ஒன்னு பின்பு அவன் ஜனத்தோட ஆலோசனை பண்ணி பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்தை துதிக்கவும் ஆயுதம் அணிந்தவர்களுக்கு முன்னாக நடந்து போய் கர்த்தரை துதியுங்கள் கர்த்தரை துதியுங்கள் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று கர்த்தரை பாடவும் பாடகரை நிறுத்தினார் பாடகரை நிறுத்த இராணுவத்தை ரெண்டாவது நிறுத்தி முதலாவது 
பாடகரை நினைத்து துதிக்கிறவர்களை நிறுத்தினான்னா விசுவாசத்தின் கிரியை கர்த்த சொன்ன வார்த்தை அப்படியே விசுவாசித்து செயல்பட்டவன் யோசனை பார்த்துங்க அப்படி துதித்தவர்கள் பாட தொடங்கின பொழுது கர்த்தர் செயல்பட தொடங்கினார் யுத்தம் பண்ண தொடங்கினார் அந்த மூன்று பெரிய கூட்டத்தாரும் தங்களுக்கு தாங்களே வெட்டி மடிந்தார்கள் இவர்கள் போய் பார்க்கும் பொழுது ஒருவரும் அங்கில்லை அங்கிருந்த அத்தனை கொள்ளை உடைமைகளை பொன் ஆவணங்கள் முதற்கொண்டு அத்தனையும் கொள்ளையடித்தார்கள் அந்த இடத்துக்கு பெராக்கா என்று பெயர் வைத்தார்கள் பெராக்கா என்றால் செடிப்பு ஆசீர்வாதம் பார்த்தீங்களா துதிக்கு விசுவாசித்து ஆண்டவரை துதிக்க அந்த துதி ஸ்தோத்திரத்துக்கு எத்தனை வல்லம் இருக்கு பார் ஆகவேத்தான் சொன்னேன் துதிங்கள் யுத்தம் கத்துடையதுன்னு சொல்லி அவர்கள் துதித்தார்கள் கர்த்தர் யுத்தம் பண்ண ஆரம்பித்தார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இந்த யோசபா அவன் இந்த ஜனத்திலிருந்து விடுதலை வேணும்னு தான் கேட்டான் ஆனால் கர்த்தர் விடுதலை மட்டும் கொடுக்கல இவர்கள் அவர்கள் பொருட்களை எல்லாம் கொள்ளையிடும்படியாக செய்து இவர்களை ஒரே நாளில் ஐஸ்வர்வான்களை கத்தர் மாற்றிட்டார் ஹலலூயா பார்த்தீங்களா ஜபத்துக்கு வல்லமே உபவாசத்துக்கு வல்லமே துதிக்குரிய வல்லமை பாருங்க ஆண்டவரை துதிங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அவர் செய்த சகல நன்மையெல்லாம் பாடுங்க கத்த சொல்றா உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவா நீங்க ஒன்னு கேட்டா ஆக கத்த சொல்றா வேண்டிக் கொள்வதற்கு நினைப்பதற்கு அதிகமாக கத்தர் கிரிய செய்வார் ஹலோயா விசுவாசிக்கிறீங்களா ஓ ஹலோ இந்த மாதத்தில் வேண்டிக் கொள்வதற்கு அதிகமாக கர்த்தர் கிரியை செய்வார் ரெட்டிப்பான பலன் உங்களுக்கு தருவார் கர்த்தர் உங்களுக்கு கைவிட மாட்டா நீங்கள் கேட்டதை காட்டிலும் உங்கள் புத்திக்கு எட்டாத பெரிய அற்புதம் இந்த மாதத்தில் செய்வார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் விசுவாசித்தா கையை உயர்த்தி ஹலோ யா பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா துதித்த பொழுது அற்புதம் யுத்தம் கர்த்தருடையது துதி ஒரு பெரிய ஆயுதங்க சங்கீதம் எட்டு ரெண்டு கொஞ்சம் வாசிங்க சங்கீத எட்டு ரெண்டு பகைங்கனையும் பழிகாரனையும் அடக்கி போட அடக்கி போட தேவரீர் உம்முடைய சத்துருக்கள் நிமித்தம் குழந்தைகள் பாலகர் வாயினால் பலன் உண்டு பண்ணி நீர் ஸ்தோத்திரம் பலன் உண்டு பண்ணி நீர் அப்படின்னா துதின்னு அர்த்தம் பலன்ங்கிறது துதி நீங்கள் மற்ற இருபத்தோராம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறுல அப்ப நீ ஏசு அதை சொல்லுவார் ஆக இந்த பலன் என்ற துதி வழிகாரரை அடைக்கு போடக்கூடிய வல்லமை எதுக்கு இருக்காங்க துதிக்கு இருக்கிறது அப்படின்னா பாருங்க இந்த பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விதத்தில் அவங்க துதித்து தோத்திரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க யோசபா எங்கெல்லாம் யோசபா ஜனம் இருபது பத்தொம்போது யுத்தத்துக்கு முன்பு துதித்தார்கள் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இருபது இருபத்தொன்னு வாசிங்க யுத்தத்தின் பொழுது துதித்தார்கள் யுத்தம் பண்ணும் போது துதிச்சுட்டே போகிறாங்க யுத்தத்துக்கு இருபத்தெட்டாம் வசனம் யுத்தம் முடிந்த பிறகும் கர்த்தரை துதித்து நன்றி செலுத்தினார் ஹலோ யா அவங்க துதியுடைய அந்த ஸ்டெப்ஸை பாரு ஆக யுத்தத்துக்கு முன்பு துதி யுத்தத்தின் பொழுது துதித்தார்கள் யுத்தத்துக்கு பிறகும் துதித்தார்கள் கர்த்தர் சொல்கிறா எந்த சூழ்நிலையா இருக்கட்டும் சூழ்நிலையை பார்க்காதீங்க ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுக்கு நேரம் எடுங்க அவரை ஆராதிப்பதற்கு நேரம் செலவழிங்க பெராக்காவை காண்பீர்கள் யுத்தம் கத்தொழிது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் ஹலலூ யா இந்த யுத்தத்தை பாருங்க ஆண்டவர் செய்த யுத்தம் எத்தனை அற்புதமானதுங்க இந்த யுத்தத்தில் பாருங்க இதற்கு முன்பு நடந்த யுத்தங்களைப் போல இடி முழக்கம் இல்லை கல் மழை இல்லை அல்ல எலிசாவின் நாட்டில் நடந்தது போல யுத்தத்தின் இறைச்சலும் கத்தர் அனுப்பலை இசேக்காவின் நாட்டில் இருந்து வர ஒரு தூதனுடைய பட்டயமும் அங்கே இல்லை இங்கே ஒரே ஒன்று தான் அவர்களுக்கு விரோதமாக கத்தர் எழுப்பின அவ்வளோதான் நான் சொன்னதெல்லாம் இல்லை பாருங்க நம்ம தோச்சரம் பண்ணா துதித்தா ஜபம் பண்ணா நீங்க யுத்தம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பணம் செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் காரியங்கள் ஜெயமா இருக்கும் ஹலோ யா கத்த சொல்ற அன்னைக்கு இந்த யுத்தம் இந்த பிரச்சனை உங்களுடையது இல்லை அது கத்தருடையது உங்களுக்கு விரோதமா மனுஷன் வரலாம் சாத்தான் போரலாம் சூழ்நிலை இருக்கலாம் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் இது கர்த்தருடையது அவரை நம்புங்கள் அவர் விசுவாசிங்க மனுஷ கையில் மட்டும் விழுந்துடாதீங்க கர்த்தர் கையில் விழுந்துருங்க கர்த்தர் கையில் ஒப்பு கொடுங்க ஒரு அற்புதத்தை நடத்துவார் அவரால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை கையை வாய்த்திய ஹலலோயா சோத்திரம் இது நான் வாசித்த பொழுது உண்மையில் இந்த ஜனம் எந்த ஒரு கஷ்டம் படாம மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற்றார் என்றால் யுத்தம் கத்தடுதுன்றது எத்தனை ஆச்சரியமானது நீ கத்த சொல்றார் உங்களை பார்த்து 
எதுவாக இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் பயப்படாதீங்க ஆண்ட கருத்தில் அர்ப்பணித்து விட்டு ஜபத்திலும் தோற்றத்தில் இருங்க ஏற்ற நேரத்தில் ஒரு வெற்றி கத்த தருவார் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஹலோ லூயா துதியுங்கள் யுத்தம் கத்தருடையது முதலாவது பார்த்தோம் சும்மா இருங்கள் யுத்தம் கத்தருடையது ரெண்டாவது துதியுங்கள் யுத்தம் கத்தருடையது மூன்றாவது விசுவாசியுங்கள் யுத்தம் கத்தருடையது ஒன்று சாமுவேல் பதினேழு நாற்பத்தி ஏழு ஒன்று சாமுவேல் பதினேழு நாற்பத்தி ஏழு கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜன கூட்டம் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் யுத்தம் கர்த்தருடையது யுத்தம் கர்த்தருடையது அவர் உங்களை எங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் அவர் உங்களை எங்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுப்பார் யுத்தம் கர்த்தருடையது ஹலலூயா தாவிது கோலியாத்தை பார்த்து சொன்ன அற்புதமான ஒரு வார்த்தை இந்த கோலியாத்தினுடைய சம்பவம் நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஆக நாற்பது நாள் அளவும் பெலிஸ்திய ராட்சதனாகிய கோலியாத் அவன் பள்ளத்தாக நின்று அவன் சவால் விடுறான் ஒருவன் வந்து என்னோடு யுத்தம் பண்ணிட்டும் அப்படின்னு சவால் விடுகிறான் ஆனால் அவனை எதிர்ப்பதற்கு இசைவேல் ஜனத்தில் ஒருவருக்கும் பலன் இல்லை சவுல் ராஜா முதற் கொண்டு அத்தனை பேருக்கும் அந்த நேரத்திலே தான் தாவிதி தேவனால் ஏவப்பட்டு யுத்த காலத்துக்கு வந்து பல தடைகளை எல்லாம் எதிர்த்து அவன் கோலியாத்துக்கு முன்பாக நின்று சொன்ன வார்த்தை அற்புதமான வார்த்தை பாருங்க கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் யுத்தம் கர்த்தருடையது அவர் உங்கள் எங்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுப்பார் ஹலோயா கோலியாத்துக்கு முன்பு நாற்பது நாள் அவர் ராஜா முதற் கொண்டு ராணுவமே நடுங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு ஆடு மேய்க்கிற இளைஞன் எந்த யுத்த ஆயுதம் தரித்திராமல் ஆயுதம் இல்லாமல் கோலியாத்துக்காக நின்று யுத்தம் கர்த்தருடையது உங்களை எங்கள் கையிலே கர்த்தர் ஒப்பு கொடுப்பார்னு சொன்னார்னா இதுக்கு பேர் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க இதுதான் தாவிது தேவன் பேரிலே வைத்த விசுவாசம் ஹலலூயா நாற்பத்தி ஐந்து வாசத்து பார்த்தீங்கன்னா நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானோ நீ நிந்தித்த இசைவிருந்த ராணுவனுடைய தேவனாகிய சேனையுடைய கத்த நாமத்தில உன்னிடத்தில் வருகிறேன் என்று ஆண்டவர் பேரிலே அவர் திருநாமத்தின் பேரில் வைத்த விசுவாசம் கோலியாத்துக்கு முன்பாக இப்படி சொல்ல வைத்தது யுத்தம் கர்த்தருடையது கோலியாத்தே ஹலலூயா என்ன நடந்தது ஒரே ஒரு கூழாங்கல்லாலே கோலியாத்தை வீழ்த்தி மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை சரித்திரத்தில் இதுவரை நடவாத ஒரு வெற்றியை தாவிதின் மூலம் கத்த நடப்பித்து யுத்தம் கத்தருடையது என்பதை விளங்க பண்ணினார் பக்தன் தாவிதனுடைய விசுவாச அறிக்கையை அந்த ஏழா பள்ளத்தாக்கில் நிறைவேற்றி கனம் பண்ணினார் ஆமேன் பிரைஸ் தல நான் சொல்லுகிறேன் எதுவா இருக்கட்டுங்க விசுவாச அறிக்கை செய்யுங்க விசுவாசத்தோடு அறிக்கை செய்து விசுவாசத்தோடு ஜபம் பண்ணுங்க உங்க விசுவாசத்தை இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் கனம் பண்ணுவார் உங்கள் விசுவாச அறிக்கையை கனம் பண்ணுவார் விசுவாசம் உள்ள ஜபத்தை கனம் பண்ணுவார் விசுவாச உபவாச ஜபத்தை கனம் பண்ணுவார் இந்த மாதம் உங்கள் விசுவாசத்தை கனம் பண்ணுகிற ஒரு மாதம் ஆயிருக்கும் கோலியாத்து ராட்சதன் நம்ம பதினேழு முப்பத்தி மூணுல வாசிக்கிறோம் அவன் சிறு வயது பத்தி யுத்த புருஷன் அந்த ராட்சத மலைக்கு முன்பாக சாதாரண இளைஞன் ஆடு மைக்கிறோம் நின்று அறிக்கை நான் எத்தனை ஆச்சரியமான விசுவாச அறிக்கை கர்த்தர் அதை கனம் பண்ணார் பாரு இன்றைக்கும் கத்திரி பிள்ளைகளை கவனிங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலே பக்தன் தாவிது இந்த விசுவாச அறிக்கை செய்கிறார் பார்க்க ஆக அந்த விசுவாச அறிக்கைக்கு நிறைய தடை வரலாம் உங்களுக்கு விசுவாச ஜீவியத்துக்கு தடை வரலாம் அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ணலாம் டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூட சூழ்நிலைக்கெல்லாம் கவனிங்கள் எந்த நிலைமை இந்த விசுவாச அறிக்கை செய்கிறார் யுத்தத்துக்கு வந்த பொழுது சகோதரன் எலியா அவன் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுகிறான் என்ன அந்த கொஞ்சம் ஆடுகளை எங்கே விட்டு வந்தாய் உன் துணிகரத்தை அறிவேன் டிஸ்கரேஜ் பண்ணா ராஜாவிடத்தில் வந்த ராஜா அதை விட மோசம் நீங்கள் பதினேழு முப்பத்தி மூணுல உன்னால் ஆகாது அவன் சிறு வயது உதித்த புருஷ நீயோ இளைஞன் ஆகாது ராஜா டிஸ்கரேஜ் பண்றான் ஆக இப்படி அங்கே டிஸ்கரேஜ் மத்தியிலே ரெண்டாவது 
தவறான ஆலோசனை சவுல் சொல்ல என்னுடைய ஆயுதத்தை தரித்து கொண்டு போ அது தவறான ஒரு ஆலோசனை தேவனால் ஏவப்பட்டு வந்த தேவ மனுஷன் தாவிது ஆனால் இந்த சவுலுக்கு இந்த ஆவிக்குரிய அனுபவம் இல்லை தேவ திட்டத்தை அறியக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் இல்லை ஆகவே உலக பிரகாசம் சிந்திக்கிறான் பாருங்க ஆகவே என்னுடைய ஆயுத்தை தரித்து கொண்டு போ அது ஒரு தவறான ஆலோசனை அதை போட்டு கொண்டு போயிருந்தா மடிந்து போயிருப்பான் தாவிது ஆனால் தாவிதோ அதை எல்லாம் அகற்றிவிட்டு கவன்களை பிடித்து கொண்டு போக கோலியாத்து வீழ்த்தினான் ஆக தவறான ஆலோசனை ஒரு பக்கம் அடுத்தது யுத்தத்தில் பழக்கம் கிடையாது தாவிதுக்கு எவன் இளைஞன் ஆடு மைக்கிறவே இப்படி அநேக தடைகள் எதிர்ப்புகள் திசை திருப்பும் சச்சுகள் மத்தியில் அவன் சொன்ன வார்த்தை யுத்தம் கத்துடையது ஹலோ நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இது கேட்குற தேவ பிள்ளைகளே இப்படி உங்களை விசுவாசத்தில் வளர்வதுக்கு தடைகள் இருக்கலாம் திசை திருப்பும் சக்திகள் இருக்கலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுகிற மக்கள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு அனுபவம் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் கர்த்தர் சொல்ல பயப்படாதருங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் உங்க விசுவாசத்தை கனம் பண்ணுவார் ஹலலூயா சோத்ராமேன் தாவிதின் தேவன் நம்முடைய தேவன் ஹலலூயா ஆண்டவர் தாவிதை ஆசீர்வதித்து பயன்படுத்தினார்னா ஆச்சரியம் பாருங்க இதுக்கு ஒரு காரணம் சில விஷயத்த நான் சொல்லி உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் தாவிது ஒரு வார்த்தை சொல்றார் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு கொஞ்சம் வாசிங்க தாவிது சவுளை பார்த்து பார்த்து உம்முடைய அடியான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பொழுது ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து மந்தையில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டை பிடித்துக் கொண்டது நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அடித்து அதை அதன் வாய்க்கு தப்புவித்தே அது என் மேல் பாய்ந்த போது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன் அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன் விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தனும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பார் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பார் இந்த யுத்தத்துக்கு வரும் பொழுது தாவிதை அதற்கு முன்னமே கத்தர் பயிற்று வைத்திருந்தார் ஒரு சிங்கத்தை அனுப்பி கரடியை அனுப்பி பயிற்று வித்து அந்த அனுபவத்தை கொடுத்து தான் அனுப்பியிருக்கிறார் ஆகத்தான் சங்கீத நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் என் கைகளை போருக்கும் என் விரல்களை யுத்தத்துக்கும் படிப்பிக்கிற கர்த்தர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படி ஆண்டவர் ஒரு இரகசியமான இடத்துல ஆடு மைக்கும் பொழுது வனாந்தரத்தில் வைத்து பக்தன் தாவிதுக்கு கடந்த நாட்களிலே இப்படி அனுபவத்தை கற்றுக் கொடுத்து தேவனுடைய வல்லமையை தனது வாழ்க்கையில் அனுபவித்தவன் தாவிது நல்லா கவனிக்கணும் கடந்த காலத்தில் உங்களுக்கு நடந்த தோல்விகள் நஷ்டங்கள் ஆக யுத்தங்கள் அவர்கள்லாம் வீணானது கிடையாது கர்த்தர் உங்களை பயிற்று விற்கிறார்னு அடையாளம் தேவ வல்லமையை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும்படி அனுபவிக்கும்படியா நடத்தியிருக்கிறார் ஒரு நேரம் வரும் அப்பொழுது கடந்த கால அனுபவங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் ஆகவே அனுபவங்கள் எல்லாம் வீண் அல்ல கடந்த கால உபத்திரம் சோதனை இவைகள்லாம் வீணானது கிடையாது கர்த்தர் உங்களை பயிற்று வைக்கிறார் ஹலலூயா ஆக தமது வல்லமையை உணர் செய்தார் மட்டுமல்ல இந்த கரடி சிங்கத்தோடு பண்ணின இந்த யுத்தம் எதிர்காலத்தில் கோலியாத்தை வீழ்த்துவதற்கு ஒரு அனுபவமாக இருந்தது பாரு ஆகவே தான் சொல்கிறேன் ஆக நிகழ்காலத்து நடக்கிற உங்க நீங்கள் சந்திக்கிற போராட்டங்கள் யுத்தங்கள் எல்லாம் எதிர்காலத்தில் வருகிற அவங்களுக்கு எதிர்க்க போகிற சக்திகளை எதிர்த்து நிற்பதுக்கு உங்களுக்கு அது அடையாளமாக இருக்கும் பலனை கொடுக்கும் ஆகவே எதுவும் வேஸ்ட் இல்லை வேஸ்ட்ன்னு சொல்லி முறுமுறுக்காதீங்க அவைகள் மத்தியில் நீங்கள் கர்த்தரை விசுவாசிங்கள் ஹலலூயா அந்த இரகசியமான இடத்துல அனுபவம் தான் பகிரங்கமான வெற்றியை கொண்டு வந்தது கர்த்தர் உங்களை சொல்கிறார் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நீங்கள் யாரும் அறியாத ஒரு இரகசியமான இடத்தில் வைத்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆக உங்கள் கண்ணீர் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கலாம் உங்களுடைய வேதனைகள் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கலாம் என்னை பார்ப்பது யார் ஆக என் வேதனைகள் யார் அறியக்கூடும் வெளியே சொல்ல முடியாத வேதனால் தவிக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் மூலையில் முடங்கி கிடந்து யாரும் பார்க்காத நிலைமையில் யாரும் பார்க்கவில்லையே என்று கலங்கி இருக்கலாம் பயப்படாதிருங்க அந்த இரகசியமாக நடக்கிற அந்த அனுபவம் இனி பகிரங்க வெற்றிக்கு அடையாளம் ஹலலூயா விசுவாசிக்கிறீங்களா ஹலலூயா ஆகவே இந்த தாவிதின் அனுபவம் ஆச்சரியமானது இந்த சவுலுக்கு அந்த அனுபவம் கிடையாது ஆகவே தான் தேவ திட்டத்தை உணர முடியல பாருங்க சவுலினால் ராஜாவாக இருந்தால் அநேகருக்கு தேவ திட்டத்தை உணர முடியல ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு இந்த அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நன்றி செலுத்துங்கள் ஹலலூயா இந்த தாவிதினுடைய ஆயுதங்கிறது ரகசியமானது நீங்க பதினேழு நாற்பது வாசிங்கன்னா அவன் கூழாங்கல்ல எடுத்து அவன் அந்த கவனில வைத்து மறைத்து கொண்டான் 
அந்த கவனுக்குள்ளே கூழாங்கள் அது மறைவாக இருந்தது ஆகவே சொல்கிறேன் தாவீதின் ஆயுதம் இரகசியமானது ஆனால் இது கோலியாத்துக்கு தெரியாது ஆகவே தாவித பார்த்த உடனே பரியாசம் பண்ணுகிறான் நான் என்ன நாயா வா உன் தலையை வெட்டி உன் சரீரத்தை ஆகாய்த்து பறவைகளுக்கு நான் இறையா கொடுப்பேன் பரியாசம் பண்றான் பாருங்க நீ கத்த சொல்கிறா உங்களுடைய அனுபவங்கள் அநேகருக்கு தெரியாததுனாலே நீங்கள் ஆண்டவரோடுக்கு அந்த உறவு அநேகர் தெரியாததுனாலே உங்கள் விசுவாசம் அநியாருக்கு தெரியாததுனால ஆக இந்த விசுவாசம் என்கிற மறைவான ஆயுதம் தெரியாமல் இருக்கலாம் அநேகர் உங்களுடைய வெளித்தோற்றத்தை பார்த்து பரியாசம் பண்ணலாம் இன்றைக்கு நிலைமை கண்ணு உங்களை தூசிக்கலாம் ஆக பயப்படாதுங்க கத்த சொல்றா அந்த ரகசிய அனுபவம் வெற்றி கொண்டு வரும் கோலியாத்து விழுந்து போவான் உங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி உண்டாகும் ஹலலூயா விசுவாசிக்கிறீங்களா ஹலலூயா ஆகவே உங்களுடைய தற்போதைய நிலைமையை பார்த்து வெளி தோற்றத்தை கண்டு அநேகர் பரியாசம் பண்ணலாம் இதுவே முடிவல்ல ஒரு நாள் உண்டு தேசமே தாவிதை போனது போல உங்களை போற்றக்கூடிய நாள் சீக்கிரத்தை இருக்கிறது ஹலலூயா விசுவாசிகிறீர்கள் நல்லா கையை ஓட்டி ஹலலூயா காரணம் ஆண்டவர் பேரில வைத்த விசுவாசம் தாவி தாம் பலத்தை நம்பல அனுபவம் இருந்தா கூட கத்தருடைய நாமத்தை விசுவாசித்தா இருப்பாரு அதே போல தெய்வ பிள்ளைகள் உங்க பலத்தை உங்க அனுபவத்தை உங்க ஞானத்தை அல்ல படிப்பை அல்ல தேவன் பேரிலே விசுவாசம் வைத்து அவரை சார்ந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை கத்த செய்வார் விசுவாசிங்கள் யுத்தம் கத்தருடையது ஹலலூயா கர்த்தர் சொல்றார் மார்க்கு சுவிசேஷம் பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை மார்க்கு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இயேசு அவர்கள் நோக்கி நோக்கி தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாயிருங்கள் தேவனிடத்திலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாயிருங்கள் அப்படி விசுவாசமா இருந்த என்ன நடக்கும் அடுத்த வசனத்தை அப்பா சொல்றாரு பாரு வாசிங்க அடுத்த வசனம் எவனாயிரும் இந்த மலையை மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ பெயர்ந்து சமுத்திரத்தில தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி நான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் விசுவாசித்தால் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு அவன் சொன்னபடியே ஆகும் கத்த சொல்றாரு இன்னைக்கு தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களா இருங்கள் தேவன விசுவாசிங்க அவர் நாமத்து மேல் விசுவாசம் வைங்க என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு விரோதமா இருக்கிற மலைகள் பெயர்ந்து சமுத்திரத்துக்கு போயிடும் கர்த்துடைய ஆவியானவர் நிக்கி ஓ இதை பார்க்கிற கேட்கிறவங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறா ஆண்டவர் பேரில் வைக்கிற விசுவாசம் வீணாய் போகாது ஆண்டவர் விசுவாசிங்க அவர் ரத்தத்தை விசுவாசிங்க உயிர் திழுந்த வல்லமை விசுவாசிங்க கர்த்தர் சொல்கிறார் உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிற எதிராக இருக்கிற அனைத்து மலைகளோ பர்வதங்களோ சமபூமியாகோ காணாமல் போகோ சமுத்திரத்தை தள்ளுண்டு போகும் ஆலலூயா அது எதுவாக இருக்கட்டும் பெருந்தொற்றா இருக்க வியாதியா இருக்கட்டும் ஆக வேலை இல்லையா வியாபாரம் தோல்வியா ஆக மனிதர்கள் எதிர்ப்பா சாத்தம் போராட்டம் பில்லி சொன்ன கட்டுகள எதுவா இருக்கட்டும் எந்த மலையும் இந்த மாதத்தில் கத்த சொல்லுகிறா தேவனிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிற இப்பொழுது விசுவாசத்தோடு கேட்கிற உங்களுக்கு கத்த சொல்ல எல்லா மலைகளும் சம பூமியாகும் எல்லா மலைகளும் பெயர்ந்து சமுத்திரத்துக்கு போகும் காணாமல் போகும் ஹாலலோயா யுத்தம் கர்த்தருடையது ஹாலலோயா தாவிது கூழாங்கற்களால் வீழ்த்தினான் தலை வெட்டி அவன் தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு வரும் பொழுது தேசத்தில் எத்தனை பெரிய ஒரு சமாதானம் நாற்பது நாட்கள் பயமுறுத்தின இந்த ராட்சதன் மடிந்து தேசத்துக்கே சமாதானம் அதை போல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த பெரிய ராட்சதனாகிய அந்த சாத்தான் தலையை சிலுவையில் நசுக்கினார் நசுக்கி முழு உலகத்துக்கும் சமாதானத்தை கொண்டு வந்தார் ஹலோயா இவரை ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சு வாசித்து பாருங்க ஜீவ காலம் எல்லாம் மரண பயத்துக்கு உள்ளான விடுதலையாக்க முடியாக இயேசு சிலுவைக்கு போனார் மரணத்துக்கு அதிபதி ஆகிய சாத்தானை தமது மரணத்தினாலே அடித்தார்னு பார்க்கிறோம் ரோமர் பதினாறு இருபது ஓ சமாதானத்தின் தேவன் தாம சீக்கிரமா சாத்தானும் காலம் கீழே போட்டு நசுக்கி போடுவான் எழுதப்பட்டிருக்காரு கத்த சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு அன்றைக்கு சாத்தான் தலை நசுக்கி சமாதானத்தை கொண்டு சமாதான பிரபு உங்கள் குடும்பத்தில் சமாதானத்தை கொடுப்பா உங்களை பயமுறுத்துகிற மரண பயமா ஆக எதிர்காலத்தை குறித்த பயமா 
ஆக பிசாச குறித்து பில்லி சோனி கட்டுக்கள் எதை குறித்து பயம் உங்களுக்கு ஆக இயேசு மரண பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும்படி சிலுவைக்க போனார் அப்படியானா உங்களுக்கு மரண பயத்தின் விடுதலை தருவார் எதிர்காலத்து குறித்த பயத்தின் விடுதலை தருவார் வியாதி போராட்டம் எதுவாக இருக்கட்டும் எல்லா பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி தெய்வீக சமாதானத்தை மாத்திரம் கத்த தருவார் ஹலோயா அவரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை யுத்தம் கர்த்தருடையது இப்போது இருக்கிற இடத்துல கர்த்த உங்கள் பிரசனத்தால் நிரப்புவார் உயிர்த்திருந்த வல்லமங்களை நிரப்போம் ரத்தத்தின் வல்லமை நிரப்போம் உங்கள் காரியங்கள் ஜெயமா இருக்கும் பயப்படாதிருங்க வெற்றியை கொடுத்து யுத்தம் கத்த வெற்றியங்கள் <laughs> செயல்படுவார் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் யுத்தம் பண்ணி யுத்தத்தில் வெற்றி தருவார் பயப்படாதீர்கள் கத்தரின் கை குறுகவில்லை கர்த்தரின் வாக்கு டாதே கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை கர்த்தரின் வாக்கு மாறிடாதே சுத்தர்களாய் மாறிடவே சுதனருள் புரிந்தனரே சுத்தர்களாய் மாறிடவே சுதனருள் புரிந்தனரே விசுவாசியே நீ பதராதே விசுவாசியே நீ கலங்காதே விசுவாசியே நீ பதராதே விசுவாசியே நீ கலங்காதே விசுவாசத்தால் நீதிமான் இல்லும் என்றும் பிழைப்பான் விசுவாசத்தால் நீதிமான் இல்லும் என்றும் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் கர்த்தாவே இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து பிள்ளைகளோடு பேசின நல் வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் யுத்தம் கர்த்தருடையது கர்த்தருடையது இதை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில அவர்களுக்காக நீ யுத்தம் பண்ண போகிறதுக்கா யாவை செய்து முடிக்க போகிறதுக்கா இவர்களுக்கு முன்பா இந்த மாத்திரக்கு எல்லா மலைகளை கோலியாத்துகளை எல்லாம் வீழ்த்தி தெய்வீக சமாதானத்தை கொடுக்கறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் கர்த்தால் இந்த மாதத்தை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக இவர் ஜபங்கள் கேட்கப்படட்டும் உபவாசங்களுக்கு பதில் வரட்டும் இவர்கள் விசுவாசத்தை கர்த்தாவே நீ கனம் பண்ணுவீராக இந்த மாதம் தோல்வியின் மாதம் அல்ல அது வெற்றியின் மாதமாய் மாறும்படி ஜெபிக்கிறேன் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தார் சுகத்தை பலத்தை தார் வேலை வருமானங்களை ஆசீர்வதியும் வியாபாரத்தை ஆசீர்வதியும் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என்ற வார்த்தையின்படி இந்த நாள் முதற்கொண்டு உமது சமூக எவ்வளவுக்கும் கடந்து போகும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் எல்லா கோணல் ஆனும் சபையாய் மாறட்டும் கர்த்தாது காரியம் எல்லாம் சயமா இருக்கட்டும் இதுதான் குமார பரிசுத்தாவி நாமத்திலே முது பிள்ளைகளை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் மூலமடி பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகலவுகளை மறவாதி ஆமே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையும் பிதாவாக இதையோட அன்பும் பரிசுத்தாவுடைய ஐக்கியமும் வழி நடத்தின சமாதானமும் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடு இருப்பதாக அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா காட் பிளஸ் பிரைஸ் தலோ